ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇയർ ഫോൺ കേരളയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡ് അവൽ വട റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിൽക്ക് പുഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചൈന ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ മൈദ കോൺഫ്ലവർ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ചെരുവേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ വെള്ളവോടെ ചേർക്കുവാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ക്യാരമൽ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം കാണാലോ നമുക്ക് ആ ക്യാരമൽ ആകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ മൂന്ന് സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നടക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നിന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ക്യാരമലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇതിൽ കാണും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് മെൽറ്റായി ഈ പാലുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുവാണ് ക്യാരമൽ എല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തോണം അധിക നേരം സ്റ്റൗവേ വെക്കരുത് കാരണം ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിനി തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇടണം ഇനിയിപ്പോ ഇത് നല്ല സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാലിന്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത നാല് മുട്ട ചേർക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ കുറവ് തോന്നി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണേ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിന്റെ ടിൻ എടുത്തിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഒഴിക്കുവാണേ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തിരികെ വെച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ പുട്ടിന്റെ മിക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ഈ പാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ തന്നെ ആവി വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിന്റെ മുകളിൽ വീഴത്തില്ല ഇനിയും ഒരു ലിഡൂടെ ഞാൻ മുകളിൽ വെക്കുവാണ് ഇതിനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് ക്യാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ സോസ് പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് സോസ് പാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ വെള്ളവോടെ ചേർക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലോട്ട് അത് വരും പക്ഷെ പെതുക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് പെതുക്ക് ക്യാരമലൈസ് ആയിക്കോളൂ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം അലുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ക്യാഷ്യനട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആകരുത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടണം ഒരു പതിനാല് പീസ് ക്യാഷ്യനട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക
നമ്മുടെ കാരമലൈസ്ഡ് നെറ്റ്സ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കൂടാതെ മേളിൽ ചെറിയും അതേപോലെ കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സും നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ ക്രീമി ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള എമ്മി മിൽക്ക് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫ്ലവറോ മൈദയോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് പുഡിങ് ആണ് വീട്ടിലെ സാധാ ചേരികൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം മറക്കാതെ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ ഇനി വേറെ കുറെ വീഡിയോസിൽ നമു